லா ஆஃப் ஏர் ஏர் ஸ்பேஸில் கொண்டு வந்த சட்டத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாட்டுக்குமே தனித்தனி பவுண்ட்ரிஸ் இருக்கு அந்த பவுண்ட்ரிஸ் லேண்ட் வாட்டர் ஏர் ஸ்பேஸ் பவுண்ட்ரிஸாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள தண்டிக்கிறதுக்கான முழு உரிமை அந்த நாட்டுக்கு இருக்கு ஐ மீன் கம்ப்ளீட் சோவஜெனிட்டி ரைட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கு ஏர் ஸ்பேஸ்ல ஒரு நாலு தேரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் தேரியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எல்லா விதமான சாவர்ஜினிட்டி ரைட்ஸும் அந்த ஸ்டேட்டோட டெரிட்டரி மேலே இருக்கு இன்க்ளூடிங் வாட்டர் பாடிஸ் லேண்ட் அண்ட் ஏர் ஸ்பேஸ் இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஸ்டேட் பர்மிஷன் கொடுத்தா தான் இன்னொரு ஸ்டேட்டோடைய விமானம் அந்த நாட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆக முடியும் செகண்ட் தேரியில என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எல்லா விதமான சாவர்ஜினிட்டி ரைட்ஸ் அந்த ஏர் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு அப் டு எது வரைக்கும் அந்த ஏர் ஸ்பேஸ் உடைய பவுண்டரி பாயிண்ட்லேருந்து டு த டாப் அன்லிமிட்டட் ஹைட் வரைக்குமே அந்த ஸ்டேட்டுக்கு எல்லா விதமான சாவர்ஜினிட்டி ரைட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பவர்ஸ் இருக்கு இதே தேர்ட் தியரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்லிமிட்டட் ஹைட் வரைக்கும் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒரு லிமிட் ஆஃப் ஹைட் வரைக்கும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது என்ன ஹைட் அப்படின்னா நம்ம அட்மாஸ்பியரில் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது ரைட் ட்ராப்போஸ்பியர் ஸ்டாட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய லோயர் ஸ்டாட்டா ஹைட் வரைக்கும் தான் ஒரு நாடு அதனுடைய சாவர்னிட்டி ரைட்ஸை பயன்படுத்த முடியும் ஃபோர்த் தேரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாடு அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஏர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் அவுட்ரு ஸ்பேஸில் ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டெரிட்டரி உடைய ஏர் ஸ்பேஸை எப்படி பயன்படுத்தணும் அதுக்குன்ட்டு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கொண்டு வரத்துக்கு எல்லா விதமான பவர்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒய் பிகாஸ் அவங்கவுங்க நாட்டுடைய செக்யூரிட்டியை டைட்டன் பண்ணுறதுக்காக என்ன தான் இவங்க இவ்வளோ வியூஸ் கொடுத்தாலுமே திடீர்னு ஒரு நாட்டுக்குள்ள கடல் வழியாவோ இல்லை வான் வழியாவோ ஒரு இன்னசென்ட் பேசேஜ் நுழைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்கள எந்த வித கொஸ்டினும் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் இவங்க இன்னசென்ட் பேசேஜ் தானா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கைட்னஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி எல்லாம் கொடுத்து அந்த ஷிப்பையோ இல்ல ஏர்கிராஃப்டையோ அவங்க நாட்டுல இருந்து பாதுகாப்பா வெளியே அனுப்பி வச்சிடுவாங்க ஸோ இந்த நாலு தேரியுமே எல்லா நாட்டுக்குமே பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டா பொருந்தாது வெறும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பொருந்தும் அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லா நாட்டுக்கும் ஒரு ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க இந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவோ இல்ல ஒரு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காகவோ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு நாட்டுக்குள்ள வந்ததுன்னா அதை யாரும் தடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ இந்த டைம்ல இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு ரெண்டு லா கொண்டு வராங்க அது என்னன்னா ஒன்னு ஏரியல் நேவிகேஷன் இன்னொன்னு வந்து ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங் இந்த ஏரியல் நேவிகேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய கன்வென்ஷன் நடந்திருக்கு 1919ல பாரிஸ் கன்வென்ஷன் நடத்தினாங்க அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா வார் டைம் இல்லாதப்போ ஐ மீன் போர் இல்லாத சமயத்துல பேசஞ்சர்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் எப்படி போகணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ இந்த பாரிஸ் கன்வென்ஷன்ல சொல்லியிருந்தாங்க முக்கியமா இந்த கன்வென்ஷன்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு விமானமும் அதனுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் லைசன்ஸ் இந்த ஏர்கிராஃப்டோடைய ஒர்த்தின்னஸ் சர்டிபிகேட் அதனுடைய லாக் புக்கு விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒயர்லெஸ் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய சர்டிபிகேட் அந்த விமானத்தில் எத்தனை பேசஞ்சர்ஸ் பயணம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய லிஸ்ட் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பாரிஸ் கன்வென்ஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க செகண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஹவானா கன்வென்ஷன் நடந்தது இது எதுக்கு நடந்ததுன்னா அமெரிக்கா காண்டினென்டில் அமெரிக்கா காண்டினென்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸுக்குள்ளேயே ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக கொண்டு வந்த கன்வென்ஷன் தான் இந்த ஹவானா கன்வென்ஷன் தேர்ட் ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் வர்ஷா கன்வென்ஷன் நடந்தது இந்த கன்வென்ஷனில் தான் ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வந்தாங்க ஃபோர்த் ஒன் சிகாகோ கன்வென்ஷன் இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நடந்தது இந்த கன்வென்ஷனில் தான் வேர்ல்ட் வைட் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதில் மொத்தம் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டேட்ஸ் வந்து மெம்பராக இருக்காங்க நம்ம இந்தியா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் மார்ச்சில் தான் இந்த சிக்காகோ கன்வென்ஷனில் ஒரு மெம்பராக ஆனாங்க இதில் ஒரு ஃபைவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஏர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் என்னென்னா ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு வெளிநாட்டுக்கு அந்த விமானம் எங்கேயுமே தரையிறங்காமல் சுதந்திரமாக பறந்து போகலாம் ரெ
இப்போ ஒரு ஃப்ளைட் நம்ம இந்தியா நாட்டை சேர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் எவ்வளோ பொருள் எவ்வளோ லக்கேஜஸ் எவ்வளோ சரக்குகள் வேணாலுமே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான சுதந்திரம் இருக்குது ஃபிஃப்த் ஒன் ஃப்ரீடம் டு கேரி டிராஃபிக் பிட்வீன் டூ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அதாவது ரெண்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கும் நடுவில் சுதந்திரமாக போக்குவரத்து பண்ணிக்கலாம் இந்த சிகாகோ கன்வென்ஷனில் உருவானது தான் இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஐசிஏஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆஃப்டர் தட் அந்த ஐசிஏஓவை இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஏர் நேவிகேஷன் அப்படின்னு அந்த ஆர்கனைசேஷன் நேமை மாத்திட்டாங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் ஏர் நேவிகேஷன் யுனைடெட் நேஷனுடைய ஒரு ஸ்பெஷல் ஏஜென்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் கமிட்டி இருக்கு இந்த கன்வென்ஷன்லாம் எதுக்கு பொருந்தோம் அப்படின்னா சிவில் ஏர்கிராஃப்டுக்கு தான் பொருந்தோம் மிலிட்ரியோ இல்லை கஸ்டம் ஏர்கிராஃப்டுக்கோ இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் எதுவுமே பொருந்தாது ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹைஜாக் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் பீஸ்ட் மூவியை பார்த்துருப்போம் அதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க டெரரிஸ்ட் ஒரு நார்மல் பப்ளிக் மாதிரி மால்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு அந்த ஒட்டுமொத்த மாலையும் அந்த டெரரிஸ்டுடைய கண்ட்ரோல் கீழே கடத்தி வச்சிருப்பாங்க இதே சம்பவம் ஒரு ஃபிளைட்ல நடந்தது அப்படின்னா அதுதான் ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங் பயணிகளின் விமானத்தை கடத்துறது தான் ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங் இட் ரிசம்பிள்ஸ் டு பைரசி அப்படின்னு சொல்லலாம் லைக் இந்த கடல் கொள்ளையர்கள்லாம் கப்பல்ல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொள்ளையடிக்கிறதுக்காக இந்த கப்பலையே கடத்தி வச்சுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் சிவில் ஏவியேஷனுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சாமி சுபேர் சொல்றாரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல டோக்கியோ கன்வென்ஷன் நடந்தது அதுல ஆர்டிக்கல் லெவன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பர்சன் பேசஞ்சர் மாதிரி ஃப்ளைட்டில் போர்ட் ஆகிட்ட பிறகு அவர் அந்த ஃப்ளைட்டை அவங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தாலோ இல்லைனா அந்த ஃப்ளைட்டில் சட்டவிரோதமான செயல்கள் ஏதாவது செஞ்சாலோ ஆர் சட்டவிரோதமான செயல்கள் செய்ய ட்ரை பண்ணாலோ அது ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங்னு ஆர்டிக்கல் லெவனில் சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்டியில் ஹேக் கன்வென்ஷன் நடந்திருக்கு அவங்க ஆர்டிக்கல் ஒனில் ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்லாஃபுல் ஆக்ட் அதாவது சட்டவிரோதமான செயல்கள் செஞ்சாலோ இல்ல சட்டவிரோதமான செயல்கள் செஞ்சு யாரையாவது பயமூத்தினாலோ இல்ல போர்ஸ் பண்ணி அந்த வேலையை செய்ய வச்சாலும் அது ஹைஜாக்கிங்ல தான் வரும் ஆல்சோ அன்லாஃபுல் ஆக்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபிளைட் அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்க்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஏர்கிராஃப்ட் ஹைஜாக்கிங்ல தான் வரும் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் ஒன்ல ஹேக் கன்வென்ஷன்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்சோ இந்த மாதிரியான ஹைஜாக்கர்ஸ் எல்லாம் ஃபிளைட்டை கடத்திட்டு அவ்வளோ ஈஸியா சட்டத்துல இருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனாலதான் ஹேக் கன்வென்ஷனை நம்ம ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்றோம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல மான்ட்ரல் கன்வென்ஷன் நடந்திருக்கு இந்த கன்வென்ஷனுடைய எய்ம் என்னன்னா ஹைஜாக்கிங் சம்பந்தப்பட்டமான சட்டவிரோதமான குற்றங்களை தடுத்து அடக்கி வைக்கணும் அதுதான் இந்த மான்ட்ரல் கன்வென்ஷனுடைய எய்ம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல நம்ம இந்தியன் ஏர்பஸ் விமானத்தை ஒரு அஞ்சு பாகிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் ஹைஜாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபிளைட் காத்மண்டுலேருந்து டெல்லிக்கு போயிட்டு இருக்கு வித் ஒன் எயிட்டி செவன் பேசஞ்சர்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிளைட் டுவெல் ஹார்ஸ் ஒன்ஸ் ஆச்சு ஏதாச்சும் ஒரு பக்கத்து நெய்பர் கண்ட்ரில ஃபியூயல் ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம இந்தியன் ஏர்பஸ் இப்போ லேண்ட் ஆகணும் பட் நம்ம ஃபிளைட் ஹைஜாக் பண்ணிருக்கிறதுனால எந்த கண்ட்ரீஸுமே தரையிறங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்கல இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இப்போ தாலிபன் கவர்மெண்ட் ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு பெர்மிஷன் தராங்க ஸோ காத்மண்டுலேருந்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய காந்தஹர் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் நம்ம இந்தியன் ஏர்பஸ் தரையிறங்குது ஆஃப்டர் தட் அந்த ஃபிளைட் தாலிபன்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் தான் ஃப்ளைட்டை ஹைஜாக் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு டெரரிஸ்ட் அவங்க சைட்லேருந்து டிமாண்ட் வச்சாங்க இந்த மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் மௌலானா மசூதை ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து டெரரிஸ்ட் கிட்ட பேசுறதுக்காக டுவெண்ட்டி செவன்த் அன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் அஃபீஷியல்ஸ் போகிறாங்க பட் இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணாமல் டுவெண்ட்டி எயித் அன்னைக்கு அவங்களுடைய டிமாண்ட் இன்னும் அதிகமாக்குனாங்க என்னென்னா முஸ்தாக் அஹமது ஜாக்கர் ப்ளஸ் உமார் சையத் அண்ட் அவங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு முப்பத்தஞ்சு டெரரிஸ்டையும் ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட ரெண்டாவது டிமாண்ட் என்னென்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூஎஸ்ஏ டாலர்ஸ பிணைய தொகையா தாங்க அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்றாங்க அண்ட் தேர்ட்
அந்த டெரரிஸ்ட் கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்திய பயணிகளை காப்பாற்ற முடியும் இல்லைனா இது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கே கெட்ட பேரு அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க தீவிரவாதத்தின் தலைவரான மௌலானா மசூத ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இவர் ரிலீஸ் ஆன கையோட டூ தௌசண்ட்ல நம்ம இந்தியாவுக்கு எதிரா டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடத்தினாரு எதுக்காக காஷ்மீர்காக அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் அமைதியா தான் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பத்தன் கோட் அப்படின்ற இடத்துல தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்தது அது ஒரு செவன்டீன் ஹார்ஸ் நடந்தது அதுல ஒரு செவன் மிலிடரி ஆபிசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு டெரரிஸ்ட் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அதே வருஷத்துல உரி அப்படின்ற இடம் அது எங்க இருக்குன்னா அதுவும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல தான் இருக்கு அந்த ஒரே இடத்துல வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தினாங்க இதுல ஒரு செவன்டீன் மிலிடரி ஆபிசர்ஸ் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி சோல்ஜர்ஸ் வந்து படுகாயம் அடைஞ்சிட்டாங்க இருக்குதுலே இதுதான் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல ஒரு பெரிய அட்டாக் அப்படின்னு பேசப்பட்டது இந்தியா முழுக்க இப்ப கூட ரீசெண்டா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல புல்வாமா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்தியன் ஆர்மி மேன் போயிட்டு இருக்கும் போது வெடிகுண்டு வச்சு தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்திட்டாங்க அதுல ஒரு ஃபார்ட்டி சிஆர்பிஎஃப் இறந்து போயிட்டாங்க சோ கடந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸா இந்தியாவுக்கு இவ்வளவு லாஸ் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தாலே பயமா இருக்கு இதுக்கு பதிலடி கொடுக்கதான் டுவெண்ட்டி எய்த் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லே நம்ம இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல இருந்த ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்புல இருந்த பகுதியில நம்ம இந்தியா பெரிய பெரிய பீரங்கி எல்லாம் வச்சு பயங்கரமா தாக்குதல் பண்ணாங்க என்னதான் இந்தியா அட்டாக் பண்ணாலுமே கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் பிளஸ் மிலிடரி ஆபிசர்ஸ் சோல்ஜர்ஸ வந்து நம்ம இழந்துட்டோம் ஆல்ரெடி கார்கில் வார்ல இந்தியா வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே அதுல ஹண்ட்ரட் பிளஸ் சோல்ஜர்ஸ் அண்ட் ஆபிசர்ஸ் இறந்து போயிட்டாங்க சோ இப்ப வரைக்குமே பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளுக்கு நம்ம இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்னு சொல்லப்படுற நம்ம பாரத் மாதாவுடைய ஹெட் மேல அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணு அப்படின்னு நம்ம இந்தியன் சிட்டிசன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அப்போ இந்த உமார் ஃபருக் மாதிரியான தீவிரவாதிகளை ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணி திருப்பி நம்ம நாட்டுக்கே குண்டு கட்டா தூக்கிட்டு வர அட்வென்ச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து வெறும் மூவில தான் பார்க்க முடியும் போல சோ மக்களே சுகோய் ஜெட் ஃபைட்டு ஏர்கிராப்ட் ஃபைட்டு ஒன்லி இமேஜினேஷன் நாட் அ ரியாலிட்டி ரியாலிட்டில நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் எப்படி செயல்பட்டுச்சு இந்திய பயணிகளை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்காக மௌலானா மசூத் அகமது ஜாக்கர் உமேர் சயீத் ஆகிய தீவிரவாதிகளை விடுதலை செய்து விட்டனர் சரி ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் லா ஆஃப் ஆர் டாபிக் ஹேம பிரியா ஐ எம் லிட்டரலி சாரி ஃபார் லேட் போஸ்ட் இனிமே நம்ம சேனல்ல ரெகுலர் வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வேற டாபிக்கோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் சங்கவி